Assalamualaikum semua Hari ini cikgu masuk tajuk 8 bulatan Macam biasa cikgu perlu terangkan beberapa asas Iaitu darjah dan radian penukarannya Panca lekuk dan juga luas Yang berkaitan dengan kopiah Berkaitan dengan darjah radian Pelajar perlu tahu macam nak convertkan dia Dan perlu hafal Wajib hafal darjah tukar kepada radian Darab dengan pi per 180 Dan sebaliknya 180 per pi Dekat sini kena hati-hati Sebab dalam Admax dan Admodern Ada 2 jenis pi Pi 3.142 Casio punya pi pun ada Dan juga 2.27 Tiga-tiga ni berbeza Kalau soalan suruh pakai ni Wajib pakai Kalau dia tak cakap Boleh pilih antara dua ni 2.27 biasanya pakai untuk Admodern Oh, berkenaan dengan penukaran ni ada beberapa tips. Kalau pelajar hafal 2 pi sama dengan 360, pi sama dengan 180, lagi senang. Tapi ha apa benda ni tak faham aku. Okey, kalau anda ingat dalam trigograph bila kita lukis trigo tu, bila habis dekat hujung kita cakap apa kawan-kawan? Kita cakap bye bye iaitu 2 pi. 2 pi dalam map modern pula kita tulis 360 darjah. Ini jelas menunjukkan bahawa 2 pi dan juga 360 darjah adalah dua benda yang sama. Hafal tu lagi senang kira. 2 pi 360 pi 180 kita akan pakai dalam keadaan-keadaan tertentu. Formula panjang lengkuk dan juga luas diberi dalam peksa. Panjang lengkuk S sebab S mewakili slope. Panjang lengkuk ialah slope, slope dekat sini piung dan formula dia diberi dalam peksa S J theta dan theta kat sini dia adalah radian dan juga luas diberikan dalam peksa sebagai 1 per 2 J kuasa 2 darab theta. Theta kat situ jejari kat sini. Pelajar kadang-kadang confuse dengan theta yang ada dekat sini dan juga dekat sini sebab kadang-kadang theta adalah radian, kadang-kadang dia darjah. Macam mana nak bezakan? Macam ni. Theta itu degree atau radian? Dia bergantung kepada kondisi dia. Kalau theta berseorang-seorangan seperti dalam S J theta ataupun A 1 per 2 J square theta, dia berseorangan, maka dia adalah radian. Tetapi kalau theta selepas trigo, maksudnya sin theta, cos theta, tan theta, maka kat sini dia adalah darjah. Kena hati-hati kat situ, ada setengah orang dia pakai shortcut dalam kalkulator tapi cikgu tak advisekan. Shortcut dia apa cikgu? Shortcut dia dia tukar mod sampai kalkulator tu jadi format radian. Cikgu sangat tidak menggalakkan tu sebab kalkulator tak akan tukar balik kepada degree dan akibatnya pelajar akan terlupa untuk tukar salah kira dalam semua kiraan-kiraan trigo yang lain. Cikgu akan ajak secara umum kat sini mengandaikan bahawa anda akan ada dua jenis darjah ataupun radian. Luas bentuk yang paling penting sekali ialah kopiah. Kopiah macam mana tu cikgu? Kopiah macam ni. Kita ada kopiah. Kopiah ni adalah bentuk macam kopiah. Ni betul? Warna pink. Cikgu keluarkan. Dan dia datang daripada dua pengiraan iaitu sektor tolak dengan segitiga. Yang mana sektor ni adalah bab 8 yang kita sedang belajar sekarang ni. Ni formula dia. Dan juga segitiga ni adalah bab 10. A1 per 2 AB sin C. Siapa ingat? Mulut buaya dalam bab 10. Cikgu ada buat video pasal yang ni. So kat sini adalah J, jejari, ni adalah jejari, sudut dekat sini theta dan sini adalah jejari, sini adalah jejari, sini pun sudut theta tapi bezanya apa tau? Dalam formula ni theta adalah apa? Theta ni adalah radian sebab dia seorang-seorang tapi theta yang ada dekat sini kat sini adalah darjah. Tengok, jom tengok contoh soalan cikgu terangkan daripada sini lagi senang. Raja menunjukkan sektor OAB dengan pusat O. Bila dia cakap clue-clue ni, dia sangat penting tau kelas. <coughs> OAB, OAB, pusat dia dekat O. So, maksudnya lekuk sini adalah sebahagian daripada satu lekuk yang lebih besar. Dia jari 8. So, elok tulis kat sini, dia jari 8. J sama dengan 8. Sini pun J sama dengan 8. Diberi OA, OB dan AB semua sama. Maksudnya 8, 8. Sini pun 8. Okay, so that means dia adalah satu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi apa yang sama? Semuanya 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. So, soalan pertama, cari theta dalam radian. Oleh kerana kita dah tahu tadi 60 darjah, so 60 darjah tukar. 60 darjah nak tukar radian, macam mana? Darab dengan pi per 180 darjah. Pi kita guna 3.142, so dash. 3.142, tekan calculator, tu, 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 tu. dapat 1.047. Kalau tak tulis unit, tak apa untuk add max. Kalau salah tulis unit, dia tolak markah. So, hati-hatilah. Luas rantau berlorek yang kat atas ini mewakili apa? Kopiah. Ya, betul. Kopiah. So, kopiah macam nak kira? Sektor tolak dengan segitiga. Sektor kat sini? Ini 8, ini 8. Sini adalah 60 darjah. Dan sini, up, sama juga 60 darjah, 8, 8. Formula untuk sektor? 1 per 2, J kuasa 2 theta. Dan segitiga? 1 per 2, AB, sin C. 1 per 2, J kita adalah 8. So, 8 kuasa 2. Dan theta kita, radian ke darjah? Kat sini, dia seorang-seorang, tak ada sin kostan, maka dia adalah radian. So, radian berapa? Tut, dah kira tadi dekat sini. Pi, pi, pi. So, 1.047. Tekan kalkulator. Dapat jawapan. 3, 3, 5, 0, 4. Untuk segitiga pula, 1 per 2, AB, sin C. Mulut buaya kat mana? Idah mata mata dia. Okay. So, nampak macam buaya kat sini. Oh, cikgu lukis balik. Siapa tak nampak? Mata dia. Semi lidah dia. Ini adalah 8, 8, 60 kat tengah-tengah. So, 1 per 2 AB sin C. 1 per 2 AB. AB adalah mulut 8, 8 sin C. C kita adalah sudut. Perasan tak ada sin kat sini. So, 60 darjah. Kita akan ambil 60 darjah. C juga boleh ditulis sebagai theta. Sama saja eh, sebab dia mewakili sudut. Tekan kalkulator. Dapat 2, 7, 7, 1, 3. Untuk salik luas rantau berlorek yang mewakili kopiah, kena tolakkan dua-dua ni. So, selepas tolak, tolak ni dengan ni. Dapat jawab. Dan ni, lapan, tujuh, sembilan, satu. Yeah, cantik. Contoh soalan lain. Soalan SPM 2014 nampak pelik sikit sebab uh, bentuk dia macam bukan segitiga tau. Dia ada lekuk dengan lekuk. Macam mana cikgu tahu? Sebab cikgu baca soalan dia. Raja. Okay, ada lapan jam tu kan. PT adalah lekuk pusat Q. Kalau kita nampak bulatan, pusat dia dekat mana? Haa, dekat tengah cikgu. 
Oh, betul. Tapi kalau dia bagi macam ni, cikgu mana pusat dia? Um, 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 pelajar dah mula jadi blur. So, soalan tu dia akan cakap, ini pusat dia dekat sini. Macam tadi, PT, mana PT tu? Lengkup dengan pusat Q. Tak, macam tu. Dengan tu, tak, pusat. Ni pun tu, tak, pusat. So, bila dia lukis macam ni, pam-pam sendiri, sini adalah garisan-garisan yang sebenarnya bersambung untuk jadi satu sektor. So, cikgu nak lukis kat sini. Bentuk tu dekat sini ya. QT adalah lekuk pusat P. QUT lekuk pusat P. Pusat P. So, PT pusat dia dekat sini. P. Okay, tu, tu. So, macam mana, mana dia punya bentuk dia? Itulah bentuk yang sebenarnya. Lukis kat sini. Dia tak lukis sebab dia nak anda gunakan imajinasi. Kalau semuanya dilukis, senang sangat semua orang akan skor A dalam SPM. Semua ni boleh dilatih, cuma gunakan sedikit imajinasi. Jom kita mulakan. Untuk dapatkan kopiah ni, perasan tak ada dua kopiah. So, cikgu kira salah satu dah cukup dah. Dia kata apa? Pintun luas berlorek. Patah balik kepada bentuk tadi. Lekuk yang pertama, pusat dia dekat sini. Dan ini 6, maka otomatik ini akan jadi 6. Hai, kenapa pula? Oh, pelajar selalu sangkut kat sini. Inalilah. Kalau cikgu ada satu bulatan, kat sini adalah 6 cm, maka sini pun 6 cm, sini pun 6 cm, sini pun 6 cm. Semuanya 6 cm. Dalam soalan, dia cuma lukis sekerat saja. So, pusat dia masih lagi. Kalau atas ni 6, sini pun 6. Ni 6, ini pun 6. Sama juga untuk lekuk yang tadi. Pusat dia dekat sini kan. Kat bawah sini 6 cm, seperti yang ada dalam gambar jari. 6, ni lekuk dia. Dan sini yang kita tadi buat kan. Yang kita sambungkan, sini pun mestilah 6 juga. So, 6 bawa kepada atas jadi 6. 6, 6, 6, 6, 6. Eh, semuanya sama. 6, 6, 6 maksudnya dia adalah segitiga sama sisi. Maka semuanya kat sini adalah 60 darjah. 60 darjah, 60 darjah. Kita nak kopiah ni dia tolak dengan segitiga. Sini 6. 60, sini 6, 6. Dan sini adalah 6, 6 juga. Ni pun 60. 1 per 2, J kuasa 2 theta. Dan 1 per 2, A, B, sin C. J kat sini adalah 6. 1 per 2, 6 kuasa 2. Theta, theta adalah radian ke darjah? Jawapan dia ialah radian sebab... Dia adalah seorang-seorang. Ini pula sin C. C ni adalah sudut dan sudut kita adalah 60 darjah. So, radian jangan dapat. 60 kena tukar dulu. Tunjuk jalan kiri kat tempat lain. 60 darab dengan pi per 180. Eh, semua macam contoh tadilah. Dapat 1 poin. 0473. So, masukkan dekat sini. 10473. Tekan kalkulator. 18815. Manakala segi tiga pula. 1 per 2. AB adalah mulut buaya 66. Sama macam tadi kan. Kesian buaya ni asyik penganga je. Ini kayu jangan pakai. 66. So, itu adalah mulut. Mulut, mulut, mulut. AB adalah mulut, mulut. 66. Sin C. C itu adalah. 60 darjah. 60 darjah. So, kita dapat. 15.5885. So, lepas akhirnya ni kita tolakkan. Ya, besar tolak kecil untuk dapatkan jawapan akhir. Kopiah kita. 3.2629. Sudah habis ke belum? Belum. Kita baru je dapat kopiah yang ni. Warna hijau. So, kita boleh darat dua. Oh, tak muat. So, baru dapat kopiah. Kopiah ni boleh darat dua. Hmm, kita perlu sari kawasan besar. So, kita nak buat kawasan yang warna pink ni kan. Yang kawasan berlorek. So, kita ada segi empat. Tolak dengan satu segi tiga dekat tengah-tengah. Dan juga tolak dengan dua kopiah. Segi empat ini adalah enam kali enam. So, luas dia adalah enam darab enam. Kita pakai enam. Segi tiga. Segi tiga kita boleh pakai jawapan tadi dekat sini. Iaitu 15.5885. Tolak dengan dua kopiah. 3.2629. Dan jawapan akhir kita akan dapat 13.8857. Tambahan. Soalan SPM tahun 2018 keluar bentuk yang sangat buruk. Wow, menakutkan. First time cikgu tengok gambar ni, cikgu nampak apa tau? Illuminati. Segitiga. Oh, ya. Dajjal nak datang. Dajjal nak datang. Astaghfirullahaladzim. Cikgu tahu apa lah cikgu. Lepas tu dia punya soalan tu tak ada bagi tahu apa-apa maklumat pun. Macam panjang ke jejari ke berapa. Dia tak bagi langsung kecuali dia bagi tahu panjang semua perimeter yang warna purple ni. Actually warna dia lah. Pintar cikgu semua warna hitam. Astaghfirullah. So, perimeter semua ni bersama dengan 2071 cm. Tadi jejari bulatan ini. Oh, Allah Akbar. Nah, masalahnya kalau tak nampak bulatan dia, tak akan dapat jawab. So, anda perlu guna sedikit imajinasi sini. Buangkan huruf-huruf kat tepi tu. Pum! Jadi macam ni, tak cukup lagi. Buangkan yang kacau-kacau dekat tepi dia tu. Pum! So, nampak yang lekuk ni kan? Buangkan segitiga dan juga uh, kita nak fokus kepada satu lekuk ni saja. Dia jadi, pum! Oh, wow, nampak macam mata alien. Kalau terbalikkan lah. Terbalik, terbalik. Okay, okay, kita patah-patah. Tenang, 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 tenang. Dan cikgu nak fokus pada satu saja. Fokus pada satu ni. Dan kat sini cikgu akan nampak, oh, dia sebenarnya mewakili satu kopiah kecil. Yang paling stres sekali soalan ni, dia tak cakap pun mana pusat dia. So, lekuk dekat atas ni, pusat dia dekat bawah sini. Logik juga sebab nampak macam signal my file kan. Okay, so. Lepas tu lekuk dekat luar sini pula, pusat dia dekat mana? Dekat sini. Kat situ. So, maksudnya kita ada bentuk macam ni. Perasan tak dia sama macam soalan tadi yang mana kita ada segitiga, segitiga, sama, sama, sama. And then kita nak sari yang tepi-tepi ni. Tepi ni. Macam tu rupa dia. Okay, dia cuma terbalikkan je. Sekejap, cuba, cuba terbalikkan. Sekejap, sekejap, sekejap. Terbalikkan. Ha, bentuk ni. Sama tak dengan bentuk ni? Sama kan? 60 darjah, 60 darjah. Allah wakbar. Penerangan untuk penjelasan SPM 2018 ni, check sajalah dekat internet tu. Banyak gila orang dah buat video pasal ni. Siap luar negara pun dah buat video tentang cara nak jawab soalan SPM 2018 punya bulatan. So, cikgu tak adalah terangkan kat sini lah. Bajar masa je. Kalau perlu, bagitahulah cikgu cuba terangkan lah.